بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس ان ٹوڈیز ویڈیو آئی ول ڈسکس اباؤٹ ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ آف کیلکولس دیٹ از فنکشن یو ہیو آلریڈی لرنڈ اباؤٹ فنکشن ان یور پریویس کلاسز بٹ ٹوڈے آئی ول ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل سو آر ٹاپک از فنکشن اوکے لیٹ اسٹارٹ وی نو ڈیٹ دا ایریا آف دا اسکیر از ایکول ٹو length of the square this is the very common formula familiar formula for you people that area of the square is always equal to length of the square here small l represents the length of the square if you look at this formula you can say that area of the square depends upon the length of the square It means area is dependent on the length of the square. You can see that if we take L is equal to one unit, then area will be equal to one square, which is equal to one square unit. Similarly, if we take L is equal to Two unit then area of the square will be equal to four square unit and so on so we can say that area of the square depends upon the length of the square there is another way of saying this we say that area of square is a function area of square is a function of length of the square length of the square let's take another example you know that volume of the square volume capital v represents the volume of the sphere and volume of the sphere is equal to 4 by 3 pi r cube here capital v represents volume of the sphere and small r represents the radius of the sphere radius of the sphere looking at this formula we can easily say that volume of the sphere depends upon the radius of the sphere here 4 by 3 pi is a constant value ye hamare paas constant value hai yani volume 4 by 3 pi pe depend nahi kar raha ye to constant value hai so volume of the sphere only depending upon the radius of the sphere so we can say that radius volume volume of sphere is a function of radius of the sphere so finally we can conclude that function describe the dependence function i'm writing it function function describes function describes the dependence the dependence of one quantity on another so what is a function function describe the dependence of one quantity on another as you can see that here volume of sphere is a function of radius of the sphere because volume depends upon the radius of the sphere and in the first example you can see that area is a function of length of the sphere because area of the area of a square is a function of length of the square so this is all about function now we will going to discuss in detail formal definition of the function 
what is the mathematical or formal definition of the function and we start with the definition formal definition of the function so what is function mathematically a function is defined as a function a function is a rule or correspondence or mapping these three terms are used for function rule correspondence mapping defined defined from set x to set y such that for each and every element of set x has a unique has a unique image in set y this is the formal definition of the function i repeat again a function is a rule correspondence or mapping defined from set x to set y such that for each and every element of set x has a unique image in set y unique means exactly one exactly one to agar aap is definition ko gaur se dekhein to is definition ke do main parts hain pehla part kya hai for each and every element of set x aur dusra part hai unique image in set y unique image in set y ye do main parts hain इनको इस डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैपिंग ले रहा हूं लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट एक्स है और एक दूसरा सेट है सेट वाई तो सेट एक्स के एलिमेंट्स में ले रहा हूं वन टू थ्री और सेट वाई के जो मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ फोर फाइव सिक्स और उनके ऊपर मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ और ये मैपिंग इस तरह कि वन मैप कर रहे हैं फोर पर टू मैप कर रहे हैं फाइव पर याद देखिए जो सेट एक्स के एलिमेंट है इनको हम कहते हैं प्री इमेजेस प्री इमेजेस और जो सेट वाई के एलिमेंट है जो सेट एक्स के इमेजेस हो सकते सेट एक्स के एलिमेंट्स के इमेजेस होंगे इनको हम कहते हैं इमेजेस तो यू कैन सी डेट image image of 1 image of 1 equals to 4 image of 2 is equal to 5 and image of 3 is not available in set y to hum check karte hain ki kya ye jo maine aapko example diya ye jo mapping maine aapke samne define kiya kya ye function hai ya nahi तो इसको चेक करने के लिए वापस हम अपनी डेफिनेशन पर जाते हैं क्या ये मैपिंग हमारी गिवन डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही तो पहले पार्ट को हम देखते हैं फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स सेट एक्स के हर एलिमेंट का सेट वाई में यूनिक इमेज होना चाहिए ये दो मेन पॉइंट्स हैं तो अगर आप देखें वन का इमेज फोर है और यूनिक भी है टू का इमेज फाइव है और यूनिक भी है यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही इमेज है इसके अलावा कुछ नहीं यानी वन का इमेज सिर्फ फोर ही है टू का इमेज ओनली फाइव ही है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेट एक्स के हर एलिमेंट का वाई में इमेज अवेलेबल नहीं है कैसे यानी थ्री जो है वो सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है और इस थ्री का वाई में कोई भी इमेज नहीं है हमारे पास तो ये ये जो मैपिंग है ये हमारी डेफिनेशन गिवन डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करी क्योंकि सेट एक्स के हर एलिमेंट का वाई में इमेज अवेलेबल नहीं है सो वी कैन से डेट this mapping does not satisfy the definition of the function 
Hence, we conclude that this mapping is not a function. और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्यों फंक्शन क्यों नहीं है कि सेट एक्स के हर एलिमेंट का वाई में इमेज नहीं है दो एलिमेंट्स का तो इमेज अवेलेबल है सेट वाई में लेकिन थर्ड जो एलिमेंट है थ्री इसका वाई में इमेज नहीं है एक और मैपिंग कंसीडर करते हैं कंसीडर द सेट एक्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स आर वन टू थ्री एंड वी हैव अनदर सेट वाई और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं फोर फाइव सिक्स सिंपल सी मैपिंग ले रहे हैं और ये इसके ऊपर हम मैपिंग डिफाइन करते हैं लेट सपोज वन इज मैपिंग ऑन फोर अगेन वन इज मैपिंग ऑन फाइव टू इज मैपिंग ऑन फाइव थ्री इज मैपिंग ऑन सिक्स आप चेक करते हैं कि ये जो मैपिंग है क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही तो वापस हम जाते हैं डेफिनेशन की तरफ डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हम लिखते हैं जरा इसको चेक करने की कोशिश करते हैं नाउ यू कैन सी डेट इमेज ऑफ वन इज इक्वल टू फोर अगेन वन फाइव पे भी मैप कर रहे हैं इमेज ऑफ वन इज इक्वल टू फाइव इमेज ऑफ टू इज इक्वल टू फाइव एंड इमेज ऑफ थ्री इज इक्वल टू सिक्स और यू कैन सी डेट पहला पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है पहला पार्ट क्या है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स तो सेट एक्स के हर एलिमेंट का सेट एक्स के हर एलिमेंट का सेट एक्स के हर एलिमेंट का सेट वाई में कोई ना कोई इमेज है पहला पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया दूसरा पार्ट क्या कहता है कि सेट एक्स के हर एलिमेंट का सेट वाई में इमेज होना चाहिए और दूसरा पार्ट ये कहता है कि वो जो इमेज है वो यूनिक होना चाहिए बट यहीं पे तो प्रॉब्लम आ रही है इमेज ऑफ वन इक्वल टू फोर इमेज ऑफ वन इक्वल टू फाइव यू कैन सी डेट इमेज ऑफ वन इज नॉट यूनिक इमेज ऑफ वन इज नॉट एग्जैक्टली वन वन के दो इमेज आ रहे हैं सेट वाई के अंदर इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी मैपिंग है इट इज नॉट अ फंक्शन not a function because of the second part of the definition ke set x ke jo elements hain har element ka jo image hai wo unique nahi hai now let's take another example ek aur example lete hain ye hamare paas let's suppose set x hai this is set y set x ke elements 1 2 3 set y ke elements 4 5 6 aur main ek mapping consider kar raha hu set x to set y aur ye mapping main is tarah le raha hu let's suppose 1 is mapping on 4 2 is mapping on 5 3 is mapping on 6 and let's suppose ye jo correspondence hai ye jo rule hai kya ye function hai ya nahi now we write image of 1 equals to 4 image of 2 equals to 5 and image of 3 equals to 6 to ab hum check karte hain jo hamari definition hai usko ye satisfy kar raha hai ya nahi kar raha ye mapping to agar aap is mapping ko dekhe to definition kya kehti thi set x ke har element ka सेट वाई में यूनिक इमेज होना चाहिए तो आप देखें सेट एक्स का हर एलिमेंट इन्वॉल्व है वन का इमेज फोर इमेज ऑफ टू इज फाइव एंड इमेज ऑफ थ्री सिक्स तो सेट एक्स के हर एलिमेंट का वाई में इमेज भी है और अगर आप देखें वो इमेज है वो यूनिक भी है वन का एक ही इमेज है फोर टू का सिर्फ एक ही इमेज है फाइव थ्री का सिर्फ एक ही इमेज है सिक्स तो ये जो मैपिंग है ये हमारी ह्यूमन डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है For each and every element of X, there is a unique image in Y. Let's suppose this mapping को मैं नाम देता हूँ F का. I call this mapping as F. Mathematically, we can write it as F is a function. F is a function defined from set X to set Y. तो हम mathematically हम इस तरह लिखेंगे कि F is a function defined from set X to set Y. Or simply, we can say that function is simply a mapping. 
from one set to another set. In this set, function is a mapping from one set that is x to another set that is y. In general, we can write in general, in general, we say that if we have a set x, in our pass x set x, and we have a set y. Or in Kupra make mapping defined kare. I call this mapping as F. Or may is the particular element nail like general element there. Small x. Capital small x is the general element of set x, and small y is the general element of set y. General element or particular element may kya fake. Agar ab yaha par dekhe, 1, 2, 3, set x ke jo elements se, ye particular elements se. 1 ka matlab 1 hi rega. इसी तरह सेट y के जो एलिमेंट्स थे 4 5 6 ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स थे लेकिन मैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेने के बजाय मैंने जनरल एलिमेंट x ले लिया ये x किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन जनरल हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x वी से दैट वी से दैट y इज अ फंक्शन of x if for each x belongs to x there is exactly one value of y belongs to y ye wohi definition hai function ki ki hum kehte hain ki y is a function of x we said that y is a function of x. Y x ka function ka boga. Jab capital set x, cap x set x ke har element ka y me unique image on a chaye. If for each x belongs to x, small x represents the element of set x, capital X, there is exactly one value of y belongs to set y. So, tab am kate hain ki y is a function of x. Mathematically, it can be written as y is equal to f of x, or we can also read as y is a function of x when it satisfies this definition. This is the notation used for writing the function y is a function of x. Finally, we can say that function is just like a machine. For example, here we have a box, and this box is like a machine. And we call this machine as function f. So, her machine come kya dete hai? Ek input dete hai. Input. Or machine hame kya dete hai? Output. To hum, let's suppose machine ko jo input de rahe hai, wo kya hai? X. Hum kya input de rahe hai? X is the input which is which we give to the machine. Machine kya karegi? Isko par process karegi. Or is machine ko humne naam de diye function ka. Ye machine act kari as a function. So jab ye input machine mein jayegi, to machine isko par work karegi, operate karegi. Or jo hume output milegi, wo kya milegi? F of X. Machine will work on this output, this input, and the output will be F of X. Or is F of X ko hum naam de dete hai? Y ka. जो कि नोटेशन है फंक्शन को लिखने की y is equal to f of x तो अगर हम मशीन को 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी f of 1 अगर हम x इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगी f of x और f of x equal to किसके होते है y y is a function of x this is the notation which we use to write the function so this was all about function in the coming video I will discuss about domain, codomain, and range of the function. Thank you so much.